Good morning, 9th standard. Today we are going to discuss the another one topic of structure of an atom and that is a Rutherford model of an atom. In my previous video, we discussed about the J.J. Thomson model of an atom if according to whom that the electron is just uh, present in a positive charge nuclear in a positive charge sphere but there were few limitations of that model and because of which rather did a work on its uh, this again structure of an atom now rutherford basically that he had done a alpha scattering experiment because thomson ki jo pita pehli limitation thi wo ye thi that thomson didn't give any experimental proof for his model so rutherford was conducted a experiment and in his experiment what he had done he has chosen alpha particles and scattering of alpha particles were done on gold foil okay behind the gold foil in this experiment he also used the zinc sulfide screen kya liya unhone so there he has chosen a three things one zinc sulfide screen second one alpha particles alpha particles are basically the helium particles helium jo element hota hai uske पार्टिकल्स को कहा जाता है एल्फा पार्टिकल्स एंड ही आल्सो चूजन मेटल दैट वाज अ गोल्ड मेटल तो उन्होंने क्या किया कि व्हेन ही हैज जस्ट ही अलाउड अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग एल्फा पार्टिकल जिन्हें कि हमने कहा है हीलियम पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर बेसिकली पॉजिटिव इन चार्ज ठीक है वो कैसे थे दीज वर पॉजिटिव इन चार्ज एंड दीज पार्टिकल्स फॉल वेन दीज पार्टिकल्स फॉल ऑन अन गोल्ड फॉयल देन ही ऑब्जर्व दीज थ्री ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये तीन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ द एल्फा पार्टिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ द एल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉयल वेर ऑज there were uh, some particles which were slightly deflected by small angles where there were few alpha particles were also there which just rebound in same direction as you can see here from the diagram also ki ye alpha particles the ye gold foil ke bahut sare atoms hain beta theek hai When alpha particle pass through it, so maximum rays जो है वो क्या हो रही थी सीधा सीधा पास हो चली जा रही थी बट कुछ को देखिए जब वो उनके आ, क्या हो रही है ये देखिए मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल्स मूव लाइक दिस ओके वेयर एज फ्यू एल्फा पार्टिकल्स दे आर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड वो क्या हो रहे थे कुछ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाते थे whereas there were the few alpha particles or also there which were bouncing in the same direction or which were bounce because of the positive charge nucleus there okay so as you can see these were the beam of alpha particle or a beam of alpha particle when ये गोल्ड फॉयल ये आपकी क्या है बेटा दिस वन वॉज अ गोल्ड फॉयल दीज वर द एल्फा पार्टिकल नाउ यू कैन सी हियर दैट दीज एल्फा पार्टिकल्स वर ओनली पॉजिटिव इन चार्ज एंड व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ दीज गोल्ड फॉयल सो दे मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल दे पास थ्रू द स्प्रेड थ्रू द गोल्ड फॉयल एंड कुछ का क्या हो गया लार्ज डिफ्लेक्शन हो गया कुछ जो थे वो क्या हुए स्मॉल डिफ्लेक्शन से मूव कर गए ठीक है 
I will show you it in 3D also so that it will be must clear to you. अब ये बिल्कुल clear हो जाएगा आपको कि ये हमारा जैसे ये बेटा आपका this was a lead box. ये उन्होंने एक क्या लिया था? Lead box लिया था because he has chosen radioactive source से आपका alpha scattering particles को emit कराया जा रहा था। Obviously तभी ये क्या होगा? Fall down होगा। This was a gold foil। ये आपकी क्या थी? Gold foil थी। and this was a gold foil and ये particle ये alpha rays जो थी वो क्या कर रही थी emit हो रही थी तो as you can see here ये सारी की सारी क्या कर जा रही थी maximum number bounce हो रहा ओ pass on हो जा रहा था from which ज़्यादातर rays जो हैं यहाँ देख लीजिए straight pass हो जाती थी ये देखो पास हो गई गोल्ड फॉयल से वेयर एज फ्यू वर देम विच वर बाउंस इन द सेम वन डायरेक्शन ये वापस चली गई और कुछ ऐसी थी जो कि डेविएट हो गई दिस वन बेटा ये जो थी आपकी दिस वॉज इज अ जिंक सल्फाइड जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी और इस पर क्या होता था ग्लो होता था व्हेन दीज रेस पार्टिकल वर फॉल डाउन एंड फ्रॉम विच बिल्कुल ठीक ऐसे ही इस तरीके से ये जो ब्लू कलर की स्क्रीन है उस पर ग्लो हो रहा है सिमिलरली देयर वाज अ ग्लो व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक ऑन दिस स्क्रीन ठीक है सो बिकॉज ऑफ विच इट कम्स अंडर ऑब्जर्वेशन की जो मे बी दैट जो आपका क्या है दैट एटम है दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट एक जिसमें कि पॉजिटिव है जहां पर कि बहुत ज्यादा आपका क्या हो जाती है डेविएशन होती है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो है वो एम्प्टी है और जिस पर क्या प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है विच आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन्स एंड विच रिवॉल्व लाइक दिस अराउंड दी न्यूक्लियस ठीक है, so जो कि इस तरीके से क्या कर रहे हैं, move कर रहे हैं। Now, तो Rutherford बेटा nuclear model of an atom के जो main features थे या main points were there, that is, that was main the Rutherford nuclear model main points were there that an atom that consists of a positively charged nucleus as I already told you I have explained bhi kiya hai, which is surrounded by negatively charged particles that is electrons okay? now electrons and nucleus those are held by electrostatic or we can say कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं दीज मींस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस दीज आर अट्रैक्टेड और बाउंडेड विद वन अनदर बाय द कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओके सिमिलरली विद दैट ही आल्सो uh, summarize that the nucleus size is very small as compared to the size of whole atom. Okay, so or experimentally also it was found that the nucleus of an atom that size is near about 10 raised to the power minus 14 to 10 raised to the power minus 15 meter, whereas radius of an atom is a 10 raised to the power minus 10 meter. So it means we can say that size of nucleus जो होता है, that is 10,000, 10,000 part of the size of atom. ठीक है? क्या होता है? 10,000 means आप कह सकते हैं कि कितना छोटा वो फिर present होता होगा. ठीक है? Nucleus का size कितना छोटा होता है? Another one point कि the whole mass of an atom that is 
जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन न्यूक्लियस बेटा क्योंकि जो बाहर है वो क्या है वो तो दैट इज ओनली द इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ ओपन स्पेस वो किस में मूव कर रहा है ओपन स्पेस में मूव कर रहा है सो बेसिकली और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खुद को नेगेटिवली चार्ज है तो जब वो नेगेटिवली चार्ज है तो उनका अपना मास क्या है नेग्लिजिबल है सो दैट्स वाई द होल मास ऑफ एन एटम इज जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन एट्स न्यूक्लियस उसका होल मास कहाँ पे है न्यूक्लियस पे प्रेजेंट एटम बिकॉज मैग्नीट्यूड वाइज इट इज ऑल्सो इट वॉज ऑल्सो प्रूव बाय थॉमसन एंड रदर फॉर्ड ऑल्सो प्रूव द सेम वन थिंग दैट एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीट्यूड आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटोन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दिल्स और इन द आउटर पोर्शन दैट आर इक्वल सो दैट दीज वर द मेन पॉइंट गिवेन बाय और समराइज बाय दर एक्सपेरिमेंट द नेक्स्ट वन इज द कंक्लूजन दैट एट वॉट लास्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया देन आफ्टर दैट ही कम अप टू द सर्टेन ऑब्जर्वेशन देन ही कम्स अप टू द सर्टेन पॉइंट की वॉट वर द मेन फीचर्स ऑफ रदर फोर्ड एक्सपेरिमेंट देन एट लास्ट रदर फोर्ड कम्स अप टू द कंक्लूजन और ड्रॉन सम पॉइंट आफ्टर दिस एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस Inside the atom, that is empty. ये मैंने आपको पहले कहा है एंड इन दैट एम्प्टी स्पेस इलेक्ट्रॉन वर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड वाई ही कंसिडर दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन साइड द एटम इज एम्प्टी क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल्स जो थे दैट पास स्ट्रेट थ्रू दोल पॉइल वो बिना डिफ्लेक्ट हुए क्या हो रहे थे उस uh, गोल्ड फॉइल से पास ऑन हो जा रहे थे तो इसका मतलब बेटा अगर कोई ऑब्स्टेकल आया ही नहीं तभी तो हम पास कर पाएंगे इफ देर इज एनी ऑब्स्टेकल तो वट बी वट हैपन डेफिनेटली इधर आर पाथ विल चेंज और आर पाथ विल जस्ट बाउंस बैक इन इट्स डायरेक्शन वेयर एज वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ ठीक है कुछ उसमें हुए थे बिकॉज ऑफ दॉजिटिव चार्ज अब डिफ्लेक्ट कब होगी कोई भी चीज कब वापस होगी वेन सेम चार्जेस एज ऑल ऑफ अस वी नो सेम चार्जेस दैट रिपेल इच अदर सो वेन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद इच अदर और कम्स नियर टू इच अदर देन दे आर मस्ट बी सर्टेन डेविएशन और बाउंसिंग बैक नेक्स्ट व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदर फोर्ड लिमिटेशन क्या थी रदर फोर्ड एक्सपेरिमेंट की तो उनकी सबसे पहली लिमिटेशन थी कि उन्होंने कहा दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स दैट गेट अब नाउ ऑब्वियसली एज यू हैव सीन इन द डायग्राम आल्सो दैट दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस देन इफ दे कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस देन दैट गेट्स एक्सलरेटेड उनकी स्पीड बढ़ेगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो एक्सलरेट होंगे एंड इन फिजिक्स इट वॉज ऑलरेडी प्रूव इन वन लॉ की एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होते हैं दे एमिट रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली एंड इफ देर एमिट रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली देन डेफिनेटली सच टाइप ऑफ पार्टिकल लूजेज एनर्जी धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम होगी बेटा जब एनर्जी कम होगी तो कोई भी चीज क्या होगी दैट विल एट लास्ट वंस द होल एनर्जी इज लॉस्ट दैट विल फॉल डाउन सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मस्ट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कॉन्टिन्यूसली एमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी and ultimately fall at the center of an atom and that center of an atom kya tha 
obviously that was a nucleus in which positive charged particles were present and if um, electrons fall down at the center or we can say in the nucleus of an atom so atom should collapse usko kya ho jana chahiye tha collapse ho jana chahiye but jaisa ki yahan pe hai that it means electron ki speed kya hogi that will slow down as i explained or wo nucleus mein jaake fall down kar jayega fall into the nucleus and because of which atom should collapse in about 10 raised to the power minus 8 second but obviously atoms kya hai these are stable in nature atom collapse to hota nahi that's why that indicates that there is something wrong in rutherford nuclear model of atom okay as well as rutherford model of atom does not say anything about arrangement of electrons in an atom usne explain hi nahi kiya obviously it uh, the electrons revolve around the nucleus of an atom but where beta open path to pura hi hai empty space hai atom ka pura hi to usme kahan par koi electron particular electron kahan par uh, aapka rotate uh, sorry revolve kar raha hai kahan revolve kar raha hai wo nucleus ke around mein wo oh, that was also not explained by rutherford and these uh, were the limitations of rutherford model of atom now for today we are going to do the practice question based on the rutherford alpha scattering experiment but before that i also want to tell you aapke dimag mein abhi bhi do cheeze aa rahi hongi ki rutherford ne pehli cheez alpha particles hi kyun nahi li alpha particles hi kyun choose kiye why he not chosen a beta or a gamma particles और सम अदर पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई रेडियम ले लेते बेरियम ले लेते तो यस ही हैज चूजन अल्फा पार्टिकल्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स एमिट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जिनकी रेडिएशन बहुत हाई होगी तभी तो हम ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे कि वो डायरेक्टली मूव कर रहा है या नहीं सो दैट्स व्हाई बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स एमिट हाई रेडिएशन ऑफ एनर्जी दैट्स वाई ही चूज अ alpha particle for his experiment next aa jata hai why he has taken a gold foil instead of that wo agar sodium ki le lete koi aur metal choose kar lete to very active metals lete to that metal start emitting electrons losing electrons itself first one thing gold metal is a noble metal and second one that it consist of a huge number of atoms गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत सारा नंबर ऑफ एटम्स था तो वो ये देखना चाहते थे कि जब अल्फा पार्टिकल्स इन एटम्स से पास थ्रू करते हैं तो व्हाट विल बी द रिजल्ट सो बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज अ वेरी वेरी थिन गोल्ड फॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स एंड ड्यू टू व्हिच द ब्रदर फोर्ड चूजन अ गोल्ड फॉयर सो आज का बेटा हमारा प्रैक्टिस असाइनमेंट यही है दैट यू हैव टू राइट डाउन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी ऑल द क्वेश्चन आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इफ यू गो थ्रू माई वीडियो वेरी केयरफुली वॉच इट एंड लिसन इट देन डेफिनेटली यू विल बी आन एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन द फर्स्ट वन इज write the observation of rutherford experiment second one what were the conclusion drawn by uh, rutherford experiment this we have already discussed what were the limitations of rutherford experiment and explain alpha scattering experiment beta here you have to uh, mention the whole experiment how he conducted with the help of diagram which i already uh, explained to you in my video this video and the last but very important question why gold foil is chosen only for brother ford 
एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने गोल्ड फॉयल ही क्यों ली मैग्नीशियम uh, या एल्यूमिनियम या आयरन का मेटल क्यों नहीं चूज किया इसके साथ साथ आपको ये भी बता दू दैट इंस्टेड ऑफ गोल्ड फॉयल इफ रदर फोर्ट गोज फॉर प्लेटिनम और सिल्वर फॉयल देन ऑल्सो द रिजल्ट विल बी सिमिलर बिकॉज दीज टू मेटल्स आर ऑल्सो नोबल मेटल्स एंड दीज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स बट ये कंपेरेटिवली गोल्ड में सबसे ज्यादा होते हैं दैट्स वाई ही हैज चूज एन अ गोल्ड फॉयल होपफुली दिस टॉपिक मस्ट बी क्लियर टू all of you so just go through the video do all the practice question which i given to you and till the time for till the time i bring up the next video to all of you thank you